Mein Name ist Dirk Rüdell, Gründer und Entwickler der Firma Tixa, die sich mit Vibrationskontrolle bei High-End-Audio-Anwendungen befasst. Dabei konzentrieren wir uns auf die sogenannte Adaptive Vibration Control Technology. Wir setzen verschiedene physikalische Prinzipien, verschiedene Materialien ein, um über einen sehr breiten Frequenzbereich eine Reduzierung der Vibrationsenergie zu erreichen, um die Musikwiedergabe möglichst natürlich zu belassen, so wie der Musiker bzw. der Produzent sich das eigentlich vorgestellt hat. Dafür bieten wir verschiedene Produkte an, angefangen mit den ähm, Zubehörteilen. Hier habe ich jetzt mal die sogenannten Silent Feed. Das sind Hi-Fi Gerätefüße, wo man halt die Geräte draufstellt. Und wie man sehen kann, sind die zweigeteilt und gegeneinander flexibel gelagert, um zu verhindern, dass Vibrationen von unten in das Gerät reingetragen werden, beziehungsweise Vibrationen, die das Gerät selber produziert, auf die Aufstellfläche und damit auf andere Geräte übertragen werden. Das nächste Produkt, was dafür ähm, gedacht ist, ist das Gehäusedämpfungssystem Eliminator. System aus einem ganz bestimmten Grund, weil es halt nicht nur ein Hinzufügen von Masse ist, sprich Gewicht, sondern es wird wirklich Schwingungsenergie über eine Folie auf der Unterseite in den Holzwerkstoff hineingetragen, der an sich durch seine Inhomogenitäten schon viel ähm, absorbiert. Was er aber nicht aufnimmt, wird dann wiederum in das Gel übertragen, was auf der Innenseite des Gehäuses eingelagert ist. Das erkennen Sie auch daran, dass die Teile leicht flexibel zueinander angeordnet sind. Und dieses Gel nimmt halt diese Schwingungsenergie auf und absorbiert sie. Als nächstes Segment, will ich es mal nennen, möchte ich die HiFi Gerätebasen nennen, wobei wir hier die Silence Focus stehen haben, die sich hauptsächlich auf äh, ich sag mal, das Zusammenarbeiten mit Endstufen, Netzteilen und auch Lautsprechern konzentriert. Dafür ist sie auch mehrschichtig aufgebaut. Ähm, einerseits wiederum das für Tixa typische Gel, was so konzipiert ist, dass halt ähm, keine Übertragung auf den Boden stattfindet, aber gleichzeitig ähm, sind dämpfende Materialien unter der Aufstellfläche angebracht, damit die Endstufe, Schwingungen des Transformators, der Spulen, was auch immer, ähm, an die Basis abgeben kann, wo sie dann absorbiert wird. Dadurch bleibt das Gerät ruhig stehen und kann die Musik wesentlich natürlicher ähm, wiedergeben. Für Quellgeräte, für integrierte ähm, Verstärker, sprich Vollverstärker oder Vorverstärker, haben wir dann die Gerätebasen Silence und Silence Plus, ähm, wo, oder die halt direkt unter die Geräte ähm, gestellt werden können, wenn sie halt schon meinetwegen ein Regal oder irgendwas haben, können die Geräte da drauf gestellt werden. Ähm, die Silence ist mehr auf den Bereich oder auf den, die Herausforderung der Absorption ähm, konzipiert, das heißt ähm, zum Beispiel Subchassis-Laufwerke, die ja an sich schon eine Entkopplung mitbringen, ähm, können ähm, die restlichen Schwingungen, die noch vorhanden sind, an die Basis abgeben und die werden dort absorbiert. Die Silence Plus im Gegensatz dazu arbeitet ähm, mit beiden Prinzipien, sprich Dämpfung und Entkopplung, das heißt die obere Fläche ist ähm, flexibel gelagert gegen ähm, die untere Ebene, sodass auch da relativ tieffrequente Schwingungen nicht übertragen werden. Gleichzeitig sind auf der Oberseite der Basen sind Materialien integriert, 
flexible Materialien, verschiedene Stoffe, die wiederum verschiedene Frequenzen absorbieren können. Ähm, die Basen sind so gedacht, dass Sie sie quasi in jedes Regal integrieren können, ähm, dass Sie halt schon zu Hause haben. Sollten Sie sich aber schlussendlich dafür entscheiden, dann doch irgendwann mal ein komplettes Rack aus dem Hause Tixer ähm, sich anschaffen zu wollen, können Sie diese Basen mit dem Serenity Rahmen kombinieren, ähm, den es in verschiedenen Höhen und Farben gibt. Und Sie können ähm, entsprechend der Gehäusehöhe und auch der, äh, ja, Ausgabe von, von Hitzeenergie, ähm, die Basen frei platzieren ähm, und auch ja, im Hinblick auf die Funktionalität, wenn Sie zum Beispiel einen CD-Player lieber auf der Silence Plus stehen haben wollen und unten den Verstärker auf der Silence ähm, sehen möchten, können diese beiden Basen halt frei in dem Rack positioniert werden. Wie Sie schon festgestellt haben, ist das Thema Vibrationskontrolle nicht so ganz trivial. Insofern gehe ich mal davon aus, dass wenn es um Ihr spezielles äh, Anliegen geht, immer irgendwelche Rückfragen auftauchen. Die Kollegen von ATR werden Ihnen diese gerne beantworten, um einfach die bestmögliche Lösung für Ihr System erzielen zu können. Vielen Dank.